दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है आज हम जिस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है वर्डनेस डे इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। कहानी के शुरुआत में हमें वर्डनेस डे एडम को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल के अंदर जाती है और फिर वो अपने लॉकर खोलती है वहाँ उसे उसका भाई बंधा हुआ मिलता है और फिर वो अपने भाई से पूछती है तुम्हारा ऐसा हाल किसने किया मुझे बताओ मगर वर्डनेस डे का भाई उसे कुछ भी नहीं बता पाता और फिर वर्डनेस डे अपने भाई को छूती है तभी वर्डनेस डे को एक विजन आता है और वो उस विजन में देख लेती है किसने किसने उसके भाई का साथ ऐसा बदसलूकी किया है फिर वेडनेस डे को पता चलता है कि वो लड़के स्विमिंग पूल में तैर रहे हैं उसके बाद वेडनेस डे उस स्विमिंग पूल के पास चली जाती है लेकिन वेडनेस डे अपने साथ दो बैग को लेकर जाती है और उन बैग्स में पिराना मछलियाँ होती है उसके बाद वेडनेस डे उन मछलियों को स्विमिंग पूल के पानी में छोड़ देती है जिससे सारे लड़के डर के उस स्विमिंग पूल के बाहर आ जाते हैं मगर एक लड़का उस स्विमिंग पूल में फंस जाता है और तभी उसे वो पिराना मछलियाँ काट लेता है उसके बाद वेडनेस डे को उस स्कूल ऐसी रेस्टिकेट कर दिया जाता है दरअसल ये पहली बार नहीं है वेडनेस डे को पहले भी बहुत सारे स्कूलों से रेस्टिकेट कर दिया गया है इसीलिए वर्डनेस डे की फैमिली वर्डनेस डे को एक नया बोर्डिंग स्कूल लेकर जा रहा है और उस बोर्डिंग स्कूल का नाम है निबो मॉल जहाँ पढ़ने वाले बच्चों में कुछ शक्तियाँ पाया जाता है इसीलिए इन लोगों को आउटकास्ट कहा जाता है वर्डनेस डे की फैमिली में उसका मोम डैड और एक छोटा भाई है वर्डनेस डे की मोम और डैड का नाम मोरसिया एडम्स और वोमेस एडम्स है और उसके छोटे भाई का नाम पिंसली एडम्स है वही रास्ते में जाते हुए वर्डनेस डे की मोम उससे कहती है तुम्हे ये स्कूल बहुत अच्छा लगेगा यहाँ तुम्हारे जैसे बच्चे ही पढ़ते हैं दरअसल वर्डनेस डे की मॉम भी एक आउटकास्ट है लेकिन वर्डनेस डे को इस स्कूल में पढ़ने में कोई भी दिलचस्पी नहीं होता और तभी ये लोग नेवर मॉल पहुँच जाते हैं दूसरी तरफ जंगल में एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक हाइकर होता है वो हाइकर नेवर मॉल के पास के ही जंगल ऐसी गुजर रहा होता है और तभी वो हाइकर आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठता है और फिर कुछ देर बाद उस पर एक अजीब क्रिएचर हमला करके उसे मार देता है दूसरे तरफ हमें नेवर मॉल के अकेडमी में दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं वर्डनेस डे और उसकी पूरी फैमिली वहाँ के प्रिंसिपल लैरिसा विम्स के पास बैठी हुई होती है तभी प्रिंसिपल लैरिसा वर्डनेस डे ऐसी कहती है तुम्हारी पढ़ाई की कहानी तो बहुत इंटरेस्टिंग है तुम्हें पाँच सालों में आठ स्कूलों से निकाला गया है और नेवर मोर में हम किसी भी बच्चे का मिड टर्म में एडमिशन नहीं लेते लेकिन तुम्हारे फैमिली का साथ नेवर मोर का एक रिलेशन होने के कारण बोर्ड हमारी बात मान गए हैं और फिर वर्डनेस डे की मॉम कहती है कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया है कि वर्डनेस डे को थेरेपिस्ट के पास भेजना होगा प्रिंसिपल लरिसा कहती है हाँ जरूर वर्डनेस डे को दो दिन हफ्ते में थेरेपिस्ट के पास जाना होगा उसके बाद प्रिंसिपल लरिसा वर्डनेस डे को उसके रूम पर लेके जाती है और उसके रूम पार्टनर से मिलाती है जिसका नाम इनेड होता है जो कि वायरुल फैमिली से बिलोंग करती है इनेड को बहुत ज्यादा कलर पसंद होता है लेकिन वर्डनेस डे को स्लिप व्हाइट और ब्लैक कलर ही पसंद है उसके बाद इनेड वर्डनेस डे को अपने साथ पूरी एकेडमी घुमाती है इनेड वर्डनेस डे को बताती है यहाँ आउटकास्ट के बहुत सारे ग्रुप हैं, लेकिन चार मेन ग्रुप हैं। फैंक्स फर्स्ट स्टोनर्स और स्केल्स फैंक्स में वेम्पायर होते हैं और फर्स में वर्ल्ड और स्केल्स में साइरेंस होते हैं और स्टोनर्स में गैरगुम्स होते हैं और ये लोग अपने आप को पत्थर में ही बदल सकते हैं वहीं इनेड वेडनेस डे को वहाँ की बेस्ट स्टूडेंट बियंका बाकले के बारे में बताती है जो कि एक साइरन होती है और इसकी एक बॉयफ्रेंड थी जिसका नाम है जेवियर थ्रोप और इन लोगों का कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हो चुका है उसके बाद हमें वर्डनेस डे और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जहाँ वर्डनेस डे की मॉम जाने से पहले वर्डनेस डे ऐसी मिलती है मगर यहाँ वर्डनेस डे अपनी मॉम से बहुत रूट तरीके ऐसी बात करती है वर्डनेस डे कहती है कोई भी अकाडमी मुझे नहीं रोक सकता तभी वर्डनेस डे की मॉम कहती है तुम यहाँ से कभी भी भाग नहीं पाओगी और फिर वो एक लॉकेट वर्डनेस डे को देती है और फिर वर्डनेस डे की मॉम वहाँ से चली जाती है और फिर वर्डनेस डे का डैड वर्डनेस डे के पीछे एक कटा हुआ जिंदा हाथ छोड़ देते हैं जिसका नाम होता है थिंग और उसे वर्डनेस डे के ऊपर जासूसी करने के लिए भेजा जाता है दूसरे तरफ जंगल में दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं यहाँ के सैरिफ ऑफिसर दोनों बहन गैलपिन को और यहाँ इन लोगों को जंगल में उस हाइकर के बहुत सारे बॉडी के पार्ट मिलते हैं दरअसल ये पहली बार नहीं है यहाँ और भी ऐसे केस हो चुके हैं तभी सारिफ कहते हैं इन सभी का रिश्ता कहीं ना कहीं नेवर मोड से जुड़ा हुआ है दूसरे दिन सुबह वर्डनेस डे तलवारबाजी के क्लास में जाती है और फिर वो वहाँ जाकर बियंका के साथ तलवारबाजी करती है और जहाँ ये दोनों आपस में एक दूसरे को अच्छी टक्कर देते हैं और अंत तक दोनों का पॉइंट सेम होता है उसके बाद ये लोग दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं जिसका पहले खून निकलेगा वो इस गेम को हार जाएगा फिर ये लोग अपना अपना हेलमेट उतार देते हैं और फिर से एक बार तलवारबाजी का मैच शुरू हो जाता है और यहाँ 
तलवारबाजी चलने के दौरान वेडनेसडे के फोर हेड पे कट लग जाता है और यहाँ वेडनेसडे ये तलवारबाजी का मैच हार जाती है और फिर वेडनेसडे अपना ट्रीटमेंट करवाने जाती है और जब वो ट्रीटमेंट करवा कर बाहर आती है तब बिल्डिंग के ऊपर से एक पत्थर का गार्गोइल उसके ऊपर गिरने वाला होता है लेकिन तभी यहाँ जेवियर आकर उसे बचा लेता है मगर यहाँ वेडनेसडे बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती है वो खुद को एक अलग जगह पाती है और उसके सामने जेवियर बैठा हुआ होता है मगर वो जेवियर से कहती है मैं जब ऊपर में देख रही थी तब वो गार्गोल मेरे तरफ आ रहा था मगर तुमने मुझे बचा लिया मगर मैं इसके लिए तुम्हें थैंक्स नहीं कहूंगी फिर वो वहाँ से अपने रूम पर आ जाती है और फिर अपने नोबेल को लिखना शुरू करती है और तभी वर्डनेस डे कुछ आवाजें सुनती है वो अपने रूम के इधर उधर देखती है तो उसे बिस्तर के नीचे कुछ हिलता हुआ मिलता है फिर वो बिस्तर में देखती है तो वहाँ वो कटा हुआ हाथ थिंग होता है तभी वो थिंग को हाथ में उठा लेती है और कहती है मोम डेड ने तुम्हे मेरा जासूसी करने के लिए भेजा है और अभी तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है या तो तुम मेरा साथ दो या फिर मैं तुम्हे पूरे सेमेस्टर के लिए यहाँ बंद कर देती हूँ उसके बाद थिंग वेडनेस डे का साथ देने के लिए मान जाता है और दूसरे दिन सुबह प्रिंसिपल लैरिसा वेडनेस डे को थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती है मगर वेडनेस डे यहाँ मौका देकर भाग जाती है और फिर वेडनेस डे वहाँ ऐसी भाग एक कैफे में पहुँचती है और वहाँ एक लड़का होता है जो अपने कॉफी मशीन को ठीक कर रहा होता है तभी वेडनेस डे उस लड़के के पास जाती है वो कहती है मुझे कॉफी चाहिए तभी वो लड़का कहता है अभी कॉफी नहीं मिल सकता क्यूँकी यह मशीन खराब है तभी वेडनेस डे कहती है मैं इसे ठीक कर देती हूँ बदले में मुझे कॉफी चाहिए और तुम मेरे लिए टैक्सी बुला दोगे तभी वो लड़का कहता है हमारे यहाँ टैक्सी नहीं होता है लेकिन तुम ट्रेन से कहीं भी जा सकती हो और यहाँ से स्टेशन थोड़ा सा ही दूर है उसके बाद वेडनेस डे उस मशीन को ठीक करने लगती है तभी वो लड़का अपना नाम टाइलर बताता है और फिर वेडनेस डे भी उसे अपना नाम बताती है और फिर वो वेडनेस डे ऐसी पूछता है तुम कहाँ जाना चाहती हो तुम्हारे मदद के लिए मैं ही तुम्हें छोड़ देता हूँ लेकिन मेरा शिफ्ट खत्म होने के बाद उसके बाद वेडनेस डे टाइलर को पैसे ऑफर करती है लेकिन टाइलर नहीं मानता और उसके बाद वेडनेस डे वहाँ बैठ कॉफी पीने लगती है और तभी वहाँ तीन लड़के आते हैं और वो लोग वेडनेस डे के साथ बदतमीजी करने लगते हैं और फिर यहाँ वेडनेस डे के साथ उन लड़कों का लड़ाई हो जाता है और तभी यहाँ शेरीफ ऑफिसर डोनोबिन गैल्पिन आ जाते हैं शेरीफ ऑफिसर डोनोबिन गैल्पिन ही टाइलर का डैड है उसके बाद शेरीफ माहौल को शांत करते हैं और तभी यहाँ प्रिंसिपल लैरिसा आ जाती है उसके बाद प्रिंसिपल लैरिसा वेडनेस डे को अपने साथ लेकर नेवोमर चली आती है और जब रात होता है तब वेडनेस डे थिंग को टाइलर के पास भेजती है और थिंग के हाथ में वेडनेस डे का नंबर होता है उसके बाद टाइलर उस नंबर में फोन करता है उसके बाद वेडनेस डे फोन उठाती है और वो कहती है इस वीकेंड में हार्वेस्ट फेस्टिवल है क्या तुम मेरी मदद अभी भी करना चाहोगे मैं वहीं से भाग जाऊंगी तुम मुझे बस स्टेशन तक छोड़ देना जिसके लिए मैं तुम्हें इनाम दूंगी तभी टाइलर कहता है मुझे इनाम नहीं चाहिए मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी उसके बाद हमें फेस्टिवल के दिन में दिखाया जाता है जहाँ प्रिंसिपल लैरिसा वेडनेस डे के ऊपर नजर रखती है लेकिन वेडनेस डे किसी भी तरीके ऐसी प्रिंसिपल लैरिसा को चकमा दे देती है और वो वहाँ ऐसी निकल जाती है और फिर वेडनेस डे रास्ते में एक लड़के ऐसी टकराती है और तभी उसे एक विजन आता है उसके बाद वेडनेस डे उस लड़के के पीछे जाती है और जैसे ही वो जंगल में पहुंचती है तभी वो लड़का अपने टेलीकिनिस पावर से वेडनेस डे को हवा में उठा देता है और फिर रोहन कहता है मैं सभी को बचाना चाहता हूं तुम्हें मारकर और उस दिन वो गार्गोल मैंने ही तुम्हारे ऊपर गिराया था और फिर रोहन वेडनेस डे को एक फोटो दिखाता है और फिर वो कहता है इस फोटो में जो लड़की है वो तुम हो तभी वेडनेस डे कहती है तुम इस फोटो की वजह ऐसी मुझे मार दोगे तभी रोहन कहता है ये फोटो पच्चीस साल पहले मेरी माँ ने बनाई थी और तब वो नेवर मून में पड़ती थी और मेरे माँ ने कहा था मैं ही तुम्हें रोक सकता हूँ अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो तुम नेवर मोर आते ही सब कुछ तबाह कर दोगी और तभी यहाँ एक क्रिएचर आ जाता है और वो रोहन के ऊपर हमला कर देता है और फिर वो क्रिएचर रोहन को बुरी तरीके से मार देता है वहीं जंगल में तहकीकत करने पुलिस की पूरी फोर्स आती है लेकिन इन लोगों को यहाँ कुछ भी नहीं मिलता उसके बाद शरीफ नेवर मोर अकेडमी जाता है और फिर वो वहाँ वेडनेस डे के साथ मिलता है और फिर उससे पूछताछ करने लगता है उसके बाद वेडनेस डे शरीफ को बताती है मैंने उस क्रिएचर को अपने आँख से देखा था रोहन को मारने और फिर मैं बेहोश हो गई थी और जब मेरी आंखें खुली तब मैं अपने रूम पर थी उसके बाद वेडनेस डे शरीफ से कहती है मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ और तभी शरीफ प्रिंसिपल लैरिसा को वहाँ से जाने के लिए कहता है उसके बाद प्रिंसिपल लैरिसा वहाँ से चली जाती है उसके बाद वेडनेस डे शरीफ से कहती है यहाँ कोई है जो रोहन के मौत को छुपा रहा है इसीलिए उसने सारे सबूतों को मिटा दिया और ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं कि जंगल में एक क्रेचर है और तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर की असिस्टेंट आती है और वो कहती है कोई आपसे मिलना चाहता है और तभी यहाँ रोहन आता है इंस्पेक्टर ऐसी मिलने और ये चीज देख कर
रोहन ने उसे दिया था और तभी उसे उस फोटो में छिपा एक रहस्यमय चित्र दिखता है उसके बाद वेडनेस डे ठान लेते की वो इस रहस्य को जरूर सुलझाएगा वही दूसरे दिन सुबह वेडनेस डे फिर से प्रिंसिपल लालिशा के पास जाती है और उनसे कहती है मैं रोहन से मिलना चाहती हूँ तभी प्रिंसिपल लालिशा कहती है हम रोहन को उसके घर भेज देंगे और तुम उस दिन जंगल में क्या कर रही थी तभी वर्डनेस डे कहती है मुझे कुछ आवाजें सुना दिया था तभी प्रिंसिपल लालिशा कहती है यहाँ सच तुम छुपा रही हो क्योंकि उस दिन तुम्हें कुछ साइकिक विजन आया था इसलिए तुम जंगल के अंदर गयी थी और इसी उम्र में तुम्हारे मम्मी को ऐसे विजन देखने लगे थे तभी वर्डनेस डे कहती है मैं यहाँ ऐसी जा सकती हूँ तभी प्रिंसिपल लालिशा कहती है तुम इस लिस्ट ऐसी अपने लिए कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी सुन लो उसके बाद यहाँ ऐसी सीन शिफ्ट होता है हमें रोहन को दिखाया जाता है जो की अकेडमी छोड़ के अपने घर जा रहा होता है तभी वर्डनेस डे रोहन ऐसी उस तस्वीर के बारे में पूछने लगती है तभी रोहन कहता है मुझे किसी से बात करने की इजाजत नहीं है और तभी यहाँ एक और टीचर आ जाती है और वो रोहन को अपने साथ लेकर चली जाती है और वो लोग जिस कार में जा रहे होते हैं और फिर थिंग भी उन लोगों को फॉलो करने के लिए उस कार में बैठ जाता है उसके बाद यहाँ रोहन स्टेशन में पहुँचता है और फिर वो स्टेशन के अंदर चला जाता है और फिर वो वहाँ से एक वॉशरूम के अंदर जाता है और फिर उस वॉशरूम से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आता है और फिर थिंग उस वॉशरूम के अंदर आता है मगर उससे वहाँ रोहन नहीं मिलता है और फिर हम उस बुरे इंसान को सब्बे में देखते हैं जो चलते चलते अपना रूप बदल लेता है दरअसल ये प्रिंसिपल लैरिसा होती है प्रिंसिपल लैरिसा नहीं चाहती है कि नेवर मोर का नाम खराब हो इसलिए प्रिंसिपल लैरिसा रोहन का रूप ली थी वहीं दूसरी तरफ वेजनेस डे एक लड़के को ज्वाइन करती है और उस लड़के का नाम है यूजिन यूजिन को मधुमक्खियों में बहुत ज्यादा रुचि होता है वही दूसरी तरफ वेजनेस डे फिर से उस जंगल में जाती है खोजबीन करने के लिए और तभी वहाँ टाइलर आ जाता है और टाइलर आके वेजनेस डे को बचा लेता है दरअसल इस जंगल में टाइलर का डैड गैल्पिन भी होते हैं और गैल्पिन भी जंगल में तहकीकत कर रहे होते हैं उसके बाद टाइलर वेडनेस डे ऐसी पूछता है उस दिन जंगल में क्या हुआ था तभी वेडनेस डे कहती है मुझे लगा कि रोहन खतरे में है तब वो अपना टेलीकिनेसिस पावर यूज करके मुझे ही मारना चाहा और तभी वो क्रिएचर आ गया और उसने रोहन को मार दिया वहीं चलते चलते वेडनेस डे को रोहन के आँखों के ग्लासेस मिलते हैं और जैसे ही वेडनेस डे उन ग्लासों को छूता है तभी उसे एक फिर से विजन आता है और इस विजन में एक बुक को रोहन और जेबियर को देखती है और फिर वेडनेस डे उस बुक को ढूंढने के लिए लाइब्रेरी के अंदर जाती है और उसके साथ थिंग भी होता है ये लोग दोनों मिलकर उस बुक को खोजने लगते हैं मगर इन लोगों को वो बुक नहीं मिलता और तभी यहाँ एक और टीचर आती है जिसका नाम है मेरलिन थॉनहिल और तभी वर्डनेस डे उस टीचर को वो निशान दिखाती है जो उसे उस फोटो में मिला था तभी वो टीचर कहती है मेरे हिसाब से ये एक पुराने सोसाइटी का किताब है और उस किताब का नाम है द नाइट सेड उसके बाद यहाँ ऐसी सीन शिफ्ट होता है वही हम वर्डनेस डे और थिंग को देखते हैं ये लोग दोनों छुपके ऐसी जेवियर के रूम में घुस जाती है और फिर वो दोनों मिलकर उस किताब को ढूंढने लगते हैं और तभी दरवाजा नॉक होता है उसके बाद वेडनेस डे बेड के नीचे छिप जाती है और फिर जेवियर वॉशरूम से निकलकर दरवाजे को खोल देता है और दरवाजे में बियंका होती है उसके बाद जेवियर बियंका को अंदर लेकर आता है तभी बियंका जेवियर से पूछती है तुम वेडनेस डे के पीछे इतना पागल क्यों हो रहे हो तभी जेवियर कहता है क्यूँकी वो तुम्हारी तरह दिखावा नहीं करता और तुम्हें उससे इतनी परेशानी क्यूँ हो रही है तभी बियंका कहती है क्यूँकी वो खुद को दूसरे ऐसी बेहतर मानती है और कल ऑफेलिया हॉल में मैं उसे दिखाऊंगी मैं उसकी वायरल रूम पार्टनर की धजिया उड़ा दूंगी जिससे ये पोकअप फिनाले सबको याद रहेगा और वहाँ से निकलने के बाद वेडनेस डे सीधा अपना रूम पहुँचती है जहाँ एनिट वेडनेस डे को बताती है कि उसकी एक पार्टनर कल पोकअप नहीं खेलेगी उसे भयानक किस्म का एलर्जी हो गया है तभी वेडनेस डे कहती है इसके पीछे भी बियंका का ही हाथ है और उसके जगह मैं खेलूंगी तभी एनिट कहती है बियंका एक सायरन है इसीलिए उसे पानी में हराना मुश्किल होगा और इस गेम में कोई रूल और रेगुलेशन भी नहीं है तभी वेडनेस डे कहती है कल हम बियंका को उसी के जाल में हराएंगे दूसरे दिन सुबह पोकअप शुरू हो जाता है पोकअप दरअसल एक बोट रेस है जहाँ पार्टिसिपेंट को बोट के जरिए रेवन आइलैंड जाकर क्रैकस्टोन का झंडा लेकर फिनिश लाइन तक पहुँचना है और जो टीम पहले पहुँचेगा वो टीम इस रेस को जीत जाएगा उसके बाद ये रेस शुरू हो जाता है और जैसे ही ये सारे बोट थोड़े दूर ही पानी में जाता है तभी बियंका का एक सायरन दोस्त पानी के अंदर आकर एक बोट को दूसरी दिशा में ले जाता है जिससे उस बोट की टक्कर एक बड़े से लोहे के खम्बे से होता है और वहाँ वो बोट टूट जाता है वही दूसरे तरफ सारे पार्टिसिपेंट धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और लास्ट में तीन पार्टिसिपेंट रेवन आइलैंड में पहुँचते हैं और फिर सारे टीम में से एक एक आदमी उस फ्लैग को लेने के लिए चले जाते हैं मगर यहाँ एनेड एक बोट को अपने पंजों से खराब कर देती है वही दूसरे तरफ वेडनेस डे जब क्रैकस्टोन के उस झंडे को छूती है तब उसे फिर से एक विजन आता है और उस विजन में उसी की जैसे एक लड़की होती है जो वेडनेस डे ऐसी कहती है तुम ही असली कुंजी हो और जब तक
पानी के अंदर जाकर उस साइरन को एक घुसा मारता है और इसी चीज का फायदा उठाकर कर वेडनेस डे अपने बोट पर लगे एक बटन को दबाता है जिससे उसके बोट के साइड से स्पेयर्स निकलते हैं उसके बाद वेडनेस डे अपने बोट को बियंका के बोर्ड ऐसी टकरा देती है जिससे बियंका के बोर्ड पे होल हो जाता है और उसका बोट पानी में डूबने लगता है इससे वेडनेस डे और उसका टीम आगे निकल जाता है और फिर ये लोग इस गेम का विनर बन जाते हैं उसके बाद सारे लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और तभी प्रिंसिपल लैरिसा वेडनेस डे के पास आती है और उससे कहती है मैं खुश हूँ कि तुम सभी से मिलजुल रहे हो बिल्कुल अपनी मोम की तरह तभी वेडनेस डे कहती है मुझ में और मेरे मदर में कुछ भी समानताएं नहीं है तभी प्रिंसिपल लैरिसा कहती है पिछली बार जब एफिलिया हॉल ने पो कप जीता था तब कैप्टन तुम्हारी मदर थी और मैं उसका को पायलट वही अब रात हो जाता है जहाँ वेडनेस डे अपने रूम आरोप बैठ उस फोटो के बारे में सोच रही होती है तभी उसके दिमाग आरोप एक क्लू आता है जो की निभरबोन में रखे एक स्टेचू का था उसके बाद वेडनेस डे उस स्टेचू के पास जाती है और उस स्टेचू के हाथ पे एक बुक होता है जिसमें कुछ पहलिया लिखा हुआ होता है उसके बाद वेडनेस डे उन पहलियों को सुलझा लेती है और फिर वो उस स्टेचू के सामने आकर दो बार चुटकी बजाती है जिससे वो स्टेचू पीछे की तरफ सड़कने लगता है फिर वहाँ एक गेट खुल जाता है जो की नीचे का खुफिया तय का होता है जहाँ बहुत सारे किताब रखे हुए होते हैं और तभी वहाँ वेडनेस डे को वो किताब मिल जाता है जिस किताब को वो खोज रहे थे और जैसे ही वेडनेस डे उस किताब को लेकर बाहर निकलने जाती है तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है और जब वेडनेस डे अपनी आंखें खोलती है तब वो देखती है ये सभी नेवेमोर के स्टूडेंट होते हैं तभी वो लोग वेडनेस डे से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो तभी वेडनेस डे कहती है मैं यहाँ रोहन के वजह से हूँ तभी प्रियंका कहती है नाइट सेट एक बहुत खास सोशल क्लब है तभी वेडनेस डे कहती है मैंने सुना था नाइट सेट कुछ साल पहले बंद हो गया था तभी जेवियर कहता है हाँ एक लड़के की मौत के कारण और अब हम इस क्लब को चलाते हैं तभी प्रियंका कहती है तो अब हम इसका क्या करें फिर जेवियर कहता है क्यूँ न इसे हम अपने ग्रुप में ले ले तभी वर्डनेस डे कहती है मुझे तुम्हारे ग्रुप में नहीं आना है तभी प्रियंका कहती है तो इसे अब खोल दो तभी वर्डनेस डे कहती है मैं बहुत पहले ही अपने हाथ में बंधे रस्सी को खोल चुकी हूँ उसके बाद वर्डनेस डे वहाँ से चली जाती है और फिर वो अपने रूम में जाती है और फिर वो उस किताब को खोलती है और जहाँ उसे उस फोटो का दूसरा हिस्सा मिल जाता है जिस फोटो को रोहन ने वेडनेस डे को दिया था और उस फोटो के दूसरे साइड एक आदमी खड़ा हुआ होता है वहीं दूसरे दिन सुबह प्रिंसिपल लैरी साहब सारे स्टूडेंट्स को एक एक टास्क देती है और उस टास्क में सारे स्टूडेंट्स को मार्केट में जाकर दुकानों में काम करना होगा वही सारे स्टूडेंट्स मार्केट पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ वेडनेस डे और जेबियर का मुलाकात होता है जहाँ वेडनेस डे जेबियर ऐसी पूछती है रोहन ने तुम्हे कुछ भी बताया है क्या तभी जेवियर कहता है नहीं पर मैंने उसे मैसेज किया था और उसने मेरे मैसेज का भी रिप्लाई नहीं किया और ये बुक तुम्हारे पास क्या कर रहा है ये बुक तो मैंने रोहन के पास देखा था स्कूल से निकाले जाने के पहले और इस फोटो में जो आदमी तुम्हें दिख रहा है वो है जोसेफ क्रैक्सटोन और यही है जेरिको का फाउंडिंग फादर और इस बात ऐसी वेडनेस को और भी ज्यादा दिलचस्पी होता है उसके बाद वो कैक्सटोन के चीजों को ढूंढना शुरू करती है और फिर वो पुराने पिलग्रम मीटिंग हॉल पे पहुँचती है और तभी उसे एक फिर से विजन आता है और ये विजन उसी लड़की का होता है जिसे वेडनेस पहले देख चुकी है ये दरअसल और कोई नहीं ये वेडनेस डे का ही एंसिस्टर होती है और इसका नाम होता है गुडी एडम्स और वो विजन होता है सन 1625 सौ ईस्वी का जहाँ वेडनेस डे देखती है जोसेफ कैक्सन को जिसे जेरिको के लोग बहुत अच्छा समझते थे लेकिन वो निहायत ही एक सन की पागल पादरी था वो चाहता था वो जेरिको के सारे आउटकास्ट को मिटा दे इसीलिए उसने गुडी एडम्स और जेरिको के सारे आउटकास्ट को टेलीग्राम मीटिंग हॉल में बंद करके बाहर ऐसी आग लगा दिया था और उस समय के सारे आउटकास्ट को मार दिया था लेकिन गुडी एडम वहाँ ऐसी खुफिया रास्ते ऐसी निकल जाती है वो बच जाती है और दूसरे तरफ जब वेडनेस डे को होश आता है तब वेडनेस डे थिंग से कहती है ये गुडी आइडम है जो मेरे 400 साल पहले की पूर्वज है और तभी वेडनेस डे को एहसास होता है कि उस जगह पे और भी कोई है और फिर वेडनेस डे देखने के लिए जाती है तब उसे वो मॉन्स्टर दिखता है लेकिन वो मॉन्स्टर वहाँ ऐसी भाग जाता है और वेडनेस डे भी उसके पीछे पीछे जाती है तभी वेडनेस डे एक बात गौर करती है की वो मॉन्स्टर दरअसल एक इंसान है और तभी वहाँ जेबियर आ जाता है और जेबियर को देख वेडनेस डे शौक हो जाती है और अब वेडनेस डे भी जेबियर के ऊपर मन ही मन शक करने लगती है फिर वेडनेस डे जेबियर से पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो जेबियर कहता है मैंने सुना था तुम मीटिंग हॉल के तरफ आ रही हो तुम्हें उस पिलीग्राम मीटिंग हॉल के खंडर पे क्या काम है और ये जंगल बहुत ज्यादा खतरनाक है तुम यहाँ इस जंगल में मरना चाहती हो क्या इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए यहाँ आ गया तभी वेडनेस डे जेबियर ऐसी कहती है हम जो क्रिएचर के बारे में बात कर रहे हैं वो दरअसल एक इंसान है वो इंसान ऐसी उस क्रिएचर में बदलता है अभी बारिश होने के वजह ऐसी वो फुटप्रिंट धुल गए हैं वरना मैं उन्हें यहाँ देखी थी फिर जेबियर पूछता है सच सच बताना तुम्हें उस 
खंडर से क्या मिला तभी वर्नर से कहती है मैं जोसेफ कैक्सन के बारे में जानना चाहती थी और जब मैं उस प्रोग्राम के खंडर पे गई वहाँ मुझे कुछ विजन आए और वहाँ मैंने जाना जोसेफ कैक्सन का सच दरअसल तुम लोग उसे जितना अच्छा समझते हो वो उतना अच्छा है नहीं उसके भी कई सारे रहस्य है जो लोगो ने छुपाए है वो चार साल पहले सारे आउटकास्ट को उस प्लेग्राम मीटिंग हॉल में बंद करके बाहर ऐसी आग लगा दिया था और सारे आउटकास्ट को मार दिया था और फिर वर्नर से कहती है मुझे रोहन सही लगता है क्यूँकी वो सही था और अब बहुत जल्द कुछ ना कुछ बड़ी दुर्घटना होने वाला है और मुझे उसे रोकना है पर सबसे पहले मैं उस फ्यूचर को ढूंढूंगी फिर वो जेवियर के तरफ देखकर कहती है चाहे वो जो भी हो फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वहीं दूसरे तरफ उसी रात जंगल में एक शराबी आदमी को वो क्रिएचर मार देता है लेकिन इस शराबी आदमी के पास एक कैमरा होता है जिसमे उस क्रिएचर का फोटो आ जाता है और जब यहाँ पुलिस जाँच के लिए आता है तो यहाँ पुलिस वालों को वो कैमरा मिलता है और इस बार पुलिस वालों के पास उस क्रिएचर का फोटो भी होता है वही यहाँ ऐसी सीन शिफ्ट होता है हम वेडनेस को क्लास में देखते हैं जहाँ वेडनेस डे ये गौर करती है कि जेवियर के गर्दन में कुछ चोट के निशान है यहाँ वेडनेस डे का शक और बढ़ जाता है उसके बाद वेडनेस डे और थिंग दोनों मिलकर जेवियर के पीछे जाते हैं जहाँ वेडनेस डे को जंगल में जेवियर का एक खुफिया जगह मिलता है उसके बाद वेडनेस डे चुपके ऐसी उस जगह पे घुस जाती है और वो देखते है यहाँ पे बहुत सारे जेवियर के बनाए हुए पेंटिंग होते हैं और वहाँ उस क्रेचर के भी पेंटिंग होता है वही वेडनेस डे को एक केप का पेंटिंग मिलता है जिसे वेडनेस डे अपने पास रख लेती है और फिर वो उस पेंटिंग को लेकर यूजिन के पास जाती है और फिर वर्डनेस डे यूजिन से पूछती है क्या तुम इस जगह के बारे में जानते हो तभी यूजिन कहता है हाँ मैं जानता हूँ उसके बाद यूजिन वर्डनेस डे को उस केप के पास लेकर जाता है उसके बाद दोनों मिलकर उस केप के अंदर चले जाते हैं और वहाँ वर्डनेस डे को सबूत के तौर पर उस क्रेचर का एक नाखून मिलता है वर्डनेस डे उस नाखून को अपने पास रख लेती है उसके बाद वर्डनेस डे फिर से जेवियर के खुफिया जगह पे जाती है और वहाँ वो एक कपड़े को उठाती है जिसमे जेवियर का खून लगा हुआ होता है और फिर वो उस कपड़े को अपना बैंक में रख लेती है और तभी वहाँ जेवियर आ जाता है जेवियर इस तरह से वर्डनेस डे को देखकर हैरान हो जाता है फिर वो वर्डनेस डे से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो तभी वर्डनेस डे कहती है तुम उस क्रिएचर का चेहरा हुबहू कैसे बना लेते हो कहीं वो क्रिएचर तुम ही तो नहीं हो और तभी जेवियर को गुस्सा आ जाता है जेवियर कहता है मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हे ऐसा लगता है की ये मैं हूँ तुम एक खुद लड़की हो जो किसी के बारे में नहीं सोचती है और फिर जेवियर वर्डनेस डे को वहाँ ऐसी जाने के लिए कहता है उसके बाद वर्डनेस डे वहाँ ऐसी चली जाती है और फिर वो ऑफिसर गैलपिन के पास जाती है और उसे वो सबूत देती है यह है उस क्रेचर का नाखून और ये कपड़ा उस सूखे लड़के का है जिस पर मुझे शक है आप इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवाइए वहीं नेवर मोड में रेवन का इवेंट होने वाला होता है जहां सभी स्टूडेंट्स अपने लिए डांस पार्टनर ढूंढकर रेवन में जाते हैं लेकिन इसी बीच थिंग ने अपने तरफ ऐसी वर्डनेस डे के नाम आरोप टाइलर को एक रेवन का इन्विटेशन भेज देता है वही रेवन के दिन वर्डनेस डे और यूजिन उस गुफा में नजर रखने के लिए जाने वाले होते हैं लेकिन तभी यहाँ टाइलर आ जाता है टाइलर को देख वर्डनेस डे शौक हो जाती है तभी टाइलर कहता है तुमने मुझे इनवाइट भेजा था थिंक के हाथों पर वर्डनेस डे कहती है हाँ जरूर उसके बाद वर्डनेस डे रेडी होने के लिए चली जाती है और जब रेडी होकर आती है तब यहाँ यूजिन भी आ जाता है और फिर यूजिन वर्डनेस डे से कहता है हम लोग तो कहीं और जाने वाले थे ठीक है मैं अकेला ही चला जाता हूँ तभी वर्डनेस डे कहती है तुम अकेले वहाँ नहीं जाओगे वहाँ बहुत खतरा है हम कल जाएंगे और फिर वर्डनेस डे रेवन इवेंट के लिए चली जाती है यहाँ यूजिन वर्डनेस डे का बात नहीं मानता और वो ठान लेता है की वो अकेले ही जाएगा उस केप के पास नजर रखने और फिर वो वहाँ ऐसी चला जाता है वही दूसरे तरफ वर्डनेस डे भी रेवन इवेंट में बिजी हो जाती है वो अपने पार्टनर के साथ डांस करने लगती है और यूजिन जंगल में उस केप के पास छुपा हुआ होता है तभी वो देखता है कोई उस केप के पास आता है और उस केप में आग लगाकर कर वहाँ ऐसी जाने लगता है मगर वो इंसान जाने के पहले वहाँ यूजिन को देख लेता है और ये देखकर कर यूजिन भी वहाँ ऐसी डर भाग जाता है लेकिन तभी कुछ देर बाद यूजिन के ऊपर हमला हो जाता है और उसे वो क्रिएचर मार देता है और दूसरे तरफ रेवन इवेंट में वर्डनेस डे को एक विजन आता है और उस विजन में कोई यूजिन को मार रहा होता है फिर वर्डनेस डे वहाँ ऐसी निकल सीधा जंगल पहुँचती है वहाँ उसे यूजिन मिलता है जो कि बहुत ज्यादा जख्मी था दरअसल यूजिन मरता नहीं है वो कुआ में चल गया था वहीं दूसरे तरफ वर्डनेस डे को एक फाइल मिलता है और वो फाइल उसके पापा का होता है दरअसल उसके पापा जब स्कूल लाइफ में थे तब उन पर एक गैरेट गेट्स के नाम के किसी आदमी का मर्डर का चार्ज लगा था वर्डनेस डे थान लेती है की वो इस गुत्थे को सुलझा के रहेगी और रेवन के बाद वर्डनेस डे का पेरेंट वर्डनेस डे ऐसी मिलने के लिए आता है और फिर वो अपने मॉम ऐसी पूछती है गैरेट गेट्स के केस के बारे में और वो उसके मॉम के साथ बहस करने लगती है तो उसकी मॉम उसे बताती है उसमें तुम्हारी पापा की कोई गलती नहीं थी वेडनेस डे अपनी मॉम से कहती है मैं सच जरूर ढूंढ निकालूंगा और फिर वो वहाँ
तभी उसके पास उसका एक सहयोगी आता है और फिर वो गर्लफ्रेंड से कहती है डॉक्टर ने खुदकुशी की है और उसका रीजन था बरसों पहले उसने एक गलत रिपोर्ट बनाई थी उसके पश्चाताप से उसने ये काम किया और वो रिपोर्ट था गैरेट गेट्स का तभी गर्लफ्रेंड कहते हैं उस केस में एक ही आदमी शक के दायरे में था और मैं उस आदमी को कब से जेल भेजना चाहता हूँ उसके बाद इंस्पेक्टर गैलपिन नेवम और पहुँच जाते हैं और वहाँ से वेडनेस डे एडम का डैड गोमेस एडम को अरेस्ट कर लेते हैं और उन्हें जेल लेकर जाते हैं और फिर बाद में वेडनेस डे भी जेल पहुंच जाती है और फिर वो अपने डैड से पूछताछ करने लगती है तभी गोमेस वेडनेस डे को कहता है दरअसल गैरेट तुम्हारे मम्मी को चाहता था वो तुम्हारे मम्मी के पीछे पागल था लेकिन तुम्हारी मम्मी उसे नहीं चाहती थी लेकिन उसकी यह चाहत पागलपन में बदल गया और फिर रेवन की रात वो हम लोगों के ऊपर हमला कर दिया मेरे और गैरेट के बीच लड़ाई शुरू हो गयी और इसी लड़ाई में अनजाने में मेरे हाथ ऐसी गैरेट की मौत हो गयी तभी वेडनेस डे कहती है आप लोग पुलिस के पास क्यों नहीं गए तभी गोमेस कहते हैं हम गए थे मगर गैरेट जेरिको का एक अमीर आदमी का लड़का था और गैरेट का डैड आउटकट से नफरत करते थे इसीलिए उस वक्त हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए उसके बाद यहाँ से वेडनेस डे अपने मॉम के पास जाती है फिर वो अपने मॉम ऐसी गैरेट के बारे में पूछताछ करने लगती है तभी मोरसी आइडम कहती है उस रात गैरेट वो इतने गुस्से में था की वो तुम्हारे डैड को मार देता इसीलिए मैं गयी थी तुम्हारे डैड को बचाने के लिए लेकिन गलती ऐसी मेरे हाथों में गैरेट की मौत हो गयी और उसका इल्जाम तुम्हारे डैड ने अपने सर पे ले लिया लेकिन जब वो मरा था तब उसके मुंह से झाग निकल रहा था किसी ने उस जुम को होते हुए नहीं देखा था इसीलिए तुम्हारे डैड छूट गए तभी वेडनेस डे को वो झाग वाली बात खटकती है और फिर वो अपने मॉम से पूछती है अपने कहा उसके मुंह से झाग निकल रहा था और वो बहुत गुस्से में था तभी मोरसी आइडम कहती है वेडनेस डे तुम करना क्या चाहती हो वेडनेस डे कहती है यह हमें एक ही आदमी बता सकेगा उसके बाद हम लोग वेडनेस डे को उस मोर्टरी में देखते हैं जहाँ गैरेट का कवर था उसके बाद वो कवर को खोदना शुरू करती है जहाँ उसे गैरेट की बॉडी मिल जाती है और तभी यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और इन दोनों को अरेस्ट कर लेता है उसके बाद ये तीनों जेल में एक ही जगह होते हैं तभी वेडनेस डे कहती है गैरेट को आप दोनों में से किसी ने नहीं मारा दरअसल गैरेट पहले से ही मरने वाला था और तभी वेडनेस डे अपने पेरेंट को गैरेट का एक उंगली दिखाती है वो कहती है देखिए ये उंगली जहर के वजह से नीला हो गया है और तभी फिर से वेडनेस डे को एक विजन आता है और ये विजन उस दिन का होता है जिस दिन गैरेट का मौत हुआ था लेकिन उसके मौत के पहले गैरेट के डैड ने गैरेट को एक नाइट सेट जहर का शीशी दिया था वो चाहते थे सारे आउटकास्ट खत्म हो जाए लेकिन लड़ाई के बीच पॉकेट में रखा वो नाइट सेट का जहर का शीशी टूट गया और वो जहर उसके बॉडी में घुस गया और उसके पूरे बॉडी में फैल गया उसके बाद वेडनेस डे और उसकी मॉम जेल से छूटने के बाद सीधा मेयर के पास जाती है और वहाँ मेयर को सारी बातें बताती है और फिर यहाँ यह प्रूफ हो जाता है कि गैरेट का मौत तलवार के वजह से नहीं जहर के वजह से हुआ है और उसके बाद गोमे साइडम को पुलिस ऑफिसर रिहा कर देते हैं और फिर वेडनेस डे की फैमिली घर जाने के पहले वेडनेस डे की मॉम वेडनेस डे को एक बुक देती है और फिर वो वहाँ से चली जाती है और तभी वेडनेस डे उस बुक में देखती है तो वहाँ से उसे कुछ क्लू मिलता है उसके बाद वो प्रिंसिपल लेरिसा के पास जाती है और उनसे पूछती है आप ही उस दिन रोहन के जगह पे आए थे क्योंकि रोहन का मौत सच था तभी प्रिंसिपल लेरिसा कहती है हाँ क्योंकि मैं स्कूल का नाम बदनाम नहीं होने दे सकती थी क्योंकि रोहन अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था और इसीलिए मैंने उस दिन वैसा किया था वही दूसरे दिन वेडनेस डे का बर्थडे होता है तभी सारे दोस्त उसे बर्थडे सरप्राइज देते है लेकिन यहाँ गुडी आइडम्स वेडनेस डे को फिर से एक विजन दिखाती है वो उसे एक घर दिखाती है और कहती है इसी घर से क्रैक्सोन का जवाब तुम्हें मिलेगा उसके बाद वेडनेस डे उस घर को ढूंढ लेती है और उसी घर में गैरेट गेट्स रहता था तभी वो देखते है उस घर से मेयर निकलते हैं उसके बाद वेडनेस डे चुपके से मेयर के गाड़ी में बैठ जाती है और जब मेयर शहर पहुँचते हैं तब उन्हें एक अनजान गाड़ी आकर उनका एक्सीडेंट कर देते हैं और उन्हें जान से मार देते हैं वही दूसरे दिन वेडनेस डे अपने कुछ दोस्तों के साथ उस घर में तलाशी लेने के लिए जाती है और जहाँ उसे वो कार दिखता है जिससे मेयर का एक्सीडेंट हुआ था वेडनेस डे समझ जाती है इस घर से उस क्रिएचर का कुछ तो कनेक्शन है और वही दीवार पे गेट्स फैमिली का बहुत बड़ा सा पेंटिंग भी लगा हुआ होता है और वहाँ उस घर पे वेडनेस डे को और भी बहुत सारी चीजें मिलता है और ये सारी चीजें लॉरल गेट से रिलेटेड होता है तभी इनेट कहती है मुझे लगता है लॉरल अपने पुराने घर पे वापस आ गई है तभी वेडनेस डे इनेट से कहती है ये मुमकिन नहीं है क्योंकि वो 25 साल पहले मर चुकी है तभी बाहर से कुछ आवाज आता है ये दोनों बाहर देखने के लिए जाती है और तभी यहाँ वो क्रिएचर आ जाता है वो क्रिएचर टाइलर के ऊपर हमला कर देता है उसके बाद वो क्रिएचर इन दोनों के ऊपर हमला करता है लेकिन ये लोग दोनों एक छोटे से लिफ्ट में बैठ जाती है और जब ये लिफ्ट नीचे रूम पर पहुँचता है तब ये लोग दोनों देखती है
यहाँ वो क्रेचर भी आ जाता है और फिर ये लोग दोनों वहाँ से भाग जाती है और जब बाद में ये लोग टाइलर के पास पहुँचती है तब वो देखती है टाइलर बहुत ज्यादा घायल होता है और ठीक तभी यहाँ जेवियर आ जाता है और जेवियर को देख वेजनेस डे का शक हकीकत में बदल जाता है वो समझ जाती है कि जेवियर ही वो क्रिएचर है लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती उसके बाद वेजनेस डे ऑफिस गैल्पिन को लेकर आती है उस घर पर लेकिन वहाँ इन दोनों को कुछ भी नहीं मिलता और इस बात से इस गैल्पिन वेजनेस डे के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं वही दूसरे दिन मेयर का फ्यूनरल होता है और मेयर के फ्यूनरल में वेजनेस डे से मिलने वेजनेस डे का अंकल आता है जिनका नाम होता है फेस्टर फिर वेजनेस डे अपने अंकल से उस क्रिएचर के बारे में पूछती है तभी उसका अंकल उसे बताता है उस क्रिएचर का नाम है हाइट और जिस भी इंसान में हाइट का डीएनए हो वो तब तक नहीं जागता जब तक उसका मास्टर उसे ना जगाए और जो कोई भी हाइट को जगाता है हाइट उसे अपना मास्टर मान लेता है और उसके बाद ऐसी सिर्फ वो उसी का ही बात सुनता है और फिर एक दिन अंकल फेस्टर और वेजनेस डे जेवियर को फॉलो करते हैं और जहाँ वो देखती है जेवियर डॉक्टर किंग बोर्ड ऐसी मिलता है और यहाँ वेजनेस डे ये मान लेती है कि डॉक्टर किंग बोर्ड ही उस हाइट का मास्टर है और फिर जब वो अपने रूम पर आती है वो देखती है किंग के ऊपर किसी ने हमला किया है और उसे बुरी तरीके से घायल कर दिया है फिर वो थिंग को अपने अंकल फेस्टर के पास लेकर जाती है उसके बाद अंकल फेस्टर थिंग को ठीक कर लेते हैं वही दूसरे दिन वेजनेस डे डॉक्टर किंग बोर्ड के पास जाती है और डॉक्टर किंग बोर्ड ऐसी कहती है आप भी लॉरल गेट ऐसी और आप यहाँ आए हैं आपका बदला लेने मेयर आपके बारे में जान गया था इसलिए आपने उसे भी मार दिया आपकी जैसे होनहार साइकेटिस्ट जेरिको में क्या कर रही है जबकि आपको एक अच्छे जगह पे होना चाहिए और इस बात से डॉक्टर किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है फिर वो वेडनेस डे ऐसी कहती है तुम पूरी तरीके से पागल हो चुके हो तुम्हें जांच की सख्त जरूरत है उसके बाद वेडनेस डे वहाँ ऐसी चली जाती है और वेडनेस डे के जाने के बाद यहाँ वो हाइड आ जाता है और वो हाइड डॉक्टर किंग के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ डॉक्टर किंग की मौत हो जाती है उसके बाद वो जेवियर के पास जाती है उसके खुफिया जगह पे जहाँ वो देखती है उस हाइड ने जितने लोगों के ऊपर भी हमला किया था उन सभी की कुछ ना कुछ चीजें जेवियर के उस खुफिया जगह पे होता है और तभी यहाँ पुलिस आ जाता है और जेवियर को पकड़ लेता है उसके बाद वर्जनेस डे टाइलर से मिलने उस कैफे में जाती है जहाँ टाइलर काम करता है यहाँ ये लोग आपस में क्लोज आ जाते हैं और फिर ये लोग एक दूसरे को किस करने लगते है तभी वर्जनेस डे को फिर से एक विजन आता है और वो उस विजन में देखती है की टाइलर ही वो हाइड है उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है और फिर वेडनेस डे अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर टाइलर को पकड़ लेती है और फिर वो उससे पूछने लगती है कि सच क्या है तुम मुझे बताओगे लेकिन टाइलर उसे कुछ भी नहीं बताता फिर वो टाइलर के ऊपर टॉर्चर करने लगती है तभी उसके सारे बाकी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और वो लोग प्रिंसिपल को जाकर सारी सच्चाई बता देते हैं उसके बाद प्रिंसिपल लेरिसा गैल्पिन को फोन करती है और उसे सारी बातें बता देती है और उसके कुछ देर बाद इंस्पेक्टर गैल्पिन वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर ऑफिसर गैल्पिन वेडनेस डे को अरेस्ट कर लेते हैं और तभी पुलिस स्टेशन में टाइलर वेडनेस डे से मिलने के लिए आता है और यहाँ टाइलर खुद ही कबूल कर लेता है कि वही असली हाइड है और अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है और मैंने ही जानबूझकर जेवियर को फंसाया था उसके बाद प्रिंसिपल लैरिसा वेडनेस डे ऐसी कहती है तुम अब यहाँ नहीं रह सकते और तुम कल दोपहर ही यहाँ ऐसी चले जाओगे वही दूसरी तरफ हॉस्पिटल में यूजिन भी कुमा ऐसी बाहर आ गया था उसके बाद वेडनेस डे यूजिन से मिलने के लिए जाती है जहाँ यूजिन उसे बताता है उस रात कोई गुफा में आग लगा दिया था वो काले कपड़े में थी मैं ज्यादा नहीं देख पाया मगर लाइट में उसके लाल बूट मैंने देख लिए थे और यहाँ वेडनेस डे समझ जाती है मेरे लिए थॉनवेल ही असली लॉरल गेट्स हैं। उसके बाद वो सीधा उसके पास पहुँचती है उसके बाद वेडनेस डे उससे पूछने लगती है कि ये जो कुछ भी किया है सब कुछ तुमने ही किया है तुमने सबसे पहले टाइलर को उसके माँ के बारे में सुनाकर उसे अपने तरफ किया और फिर तुम टाइलर को उस गुफा में बांध उसके ऊपर टॉर्चर करने लगे और फिर तुमने उसके अंदर के हाइट को जगाया और फिर उसने तुम्हारी गुलामी मान ली और जब किंग को तुम्हारे ऊपर शक होने लगा तब तुमने टाइलर के जरिए उसे भी मरवा दिया और फिर तुमने जेवियर को फंसा दिया और तभी यहाँ टाइलर आ जाता है उसके बाद लॉरल अपना सब कुछ सच मान लेती है तभी वेडनेस डे कहती है आपने सब कुछ सुन लिया दरअसल टाइलर वो टाइलर नहीं होता दरअसल ये प्रिंसिपल लहरिसा होती है और ये देखकर लॉरल डर जाती है और फिर वो नाइट का जहर प्रिंसिपल को इंजेक्ट कर देती है और यहाँ प्रिंसिपल भी मर जाता है उसके बाद वो वेडनेस डे के ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और यहाँ जब वेडनेस डे अपनी आंखें खुलती है वो देखती है वो जोसिफ क्रैक्शन के समाधि के पास है दरअसल लॉरल गेट्स का असली मकसद होता है जोसिफ क्रैक्शन को जिंदा करने का और यहाँ उसके पास बुडी एडम्स का एक बुक भी होता है जिससे मुर्दो को जिंदा किया जाता है वही यूजिन कॉल करके इनिट को सारी बातें बता देता है की थॉनवेली असली लॉरल गेट्स है उसके बाद इनिट 
वेडनेसडे को बचाने के लिए चली जाती है वहीं दूसरे तरफ लॉरल गेट्स मंत्रों के जरिए फिर से जोसिफ कैक्सन को जिंदा कर देती है और जोसिफ कैक्सन जिंदा होने के बाद वो सबसे पहले वेडनेसडे को मार देता है क्योंकि वो वेडनेसडे को बुढ़ी एडम समझता है उसके बाद जोसिफ कैक्सटोन और लॉरल गेट्स वहाँ से निकल जाती है वही कुछ देर बाद वेडनेसडे के पास गुडी एडम्स आती है और फिर गुडी एडम्स वेडनेसडे को अपनी शक्तियाँ देकर उसे जिंदा कर देती है वही दूसरी तरफ एनिड वेडनेसडे को बचाने के लिए जंगल पर आ जाती है और तभी रेड गुन के वजह से वो वर्ल्ड में बदल जाती है और वहीं वर्डनेसडे के सामने टाइलर आ जाता है और फिर टाइलर हाइट पे बदल जाता है और जैसे वो वर्डनेसडे के ऊपर हमला करने वाला होता है तभी यहाँ इनिड जो कि अब वर्ल्ड बन गई थी वो उस हाइट के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ इन दोनों के बीच अच्छी फाइट होती है और इसी बीच वर्डनेसडे वहाँ से भाग स्कूल में चली जाती है दूसरी तरफ जोसिफ क्रैक्सटोन स्कूल में पहुँच कर पूरे तरीके ऐसी तबाही मचाना शुरू कर देता है और अब वर्डनेसडे भी एक शॉर्ट को ले लेती है और वो जोसिफ क्रैक्सटोन के साथ लड़ने के लिए चली जाती है और यहाँ इन दोनों के बीच अच्छी फाइट होता है लेकिन यहाँ मौका देखते ही वेडनेसडे जोसिफ कैक्शन के हाथ में उस शॉट को घुसा देता है जिससे जोसिफ कैक्शन का बॉडी पूरी तरीके से आग में जलने लगता है और यहाँ जोसिफ कैक्शन मर जाता है और तभी यहाँ लॉरल गेट्स अपना बंदूक लेकर आ जाती है और जैसे ही वो वेडनेसडे को मारने वाली होती है तभी यहाँ यूजिन अपने बीज को लेकर आ जाता है और वो लॉरल गेट्स के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ लॉरल गेट्स की मौत हो जाती है उसके बाद इनेड और वेडनेसडे आपस में मिलती है और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है हमें वेडनेसडे को दिखाया जाता है वेडनेसडे अपना नोवेल भी अब तक पूरा कर लेती है और स्कूल को बचाने के लिए वेडनेसडे को स्कूल से निकाला नहीं जाता है लेकिन सारे बच्चों को कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दी जाती है और वही जेबियर भी अब छूट जाता है और फिर जेबियर वेडनेसडे को एक मोबाइल गिफ्ट करता है और फिर सारे स्टूडेंट्स धीरे धीरे अपने पेरेंट के साथ अपने अपने घर चले आते हैं वहीं वेडनेसडे भी अपने घर जा रही होती है तभी उसके नए फोन में एक मैसेज आता है और उसके मैसेज में उसी के कुछ फोटो होते हैं दरअसल यहाँ कोई तीसरा है जो वेडनेसडे के ऊपर नजर रख रहा है और वो भी वेडनेसडे को मारना चाहता है वही हमें टाइलर को दिखाया जाता है टाइलर को पुलिस वाले बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाते हैं तभी टाइलर उस हाइड में बदल जाता है उसके बाद यह एपिसोड यही सारे सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है